Good day guys! It's another day, it's another video, it's another vlog. Welcome to MJ's Bonsai Vlog. Okay, uh, sa video na to, ang pag-uusapan natin is ano ba yung meron, no? Ano ba yung consideration na pwede natin gamitin para matawag natin na isang bonsai material is a good quality bonsai material. So, I hope manood kayo, I hope mag-subscribe kayo, at I hope samahan niyo ako sa bonsai journey ko. Okay. Uh, okay. Hindi ko alam kung narinig nyo na ito, pero may sinasabi sa bonsai world, no? na ah super material na super material okay so ano ba yung meron ang tinatawag na super material no and uh, ano bang meron siya no yun yung i-discuss natin ngayon no uh, kasi may mga bagay-bagay na meron na isang material para ma-consider siya as super material no pero in reality guys sabihin ko lang sa inyo no wag na lang natin siyang tawagin super material sabihin na natin good material no um, kasi a material is always a material, no? Unless tatrabahuin mo, hindi yan magiging bonsai. So kahit gaano ka super ng material mo, uh, material pa rin siya, no? Pero pag-uusapan natin sa video na to, <laughs> kung paano, ano pa meron sa isang super or good material, no? Okay? And then in relation sa gagawin natin na magsisimula tayo sa cuttings, uh, paano ba natin i-apply yun, no? Kasi may cuttings ako dito, no? Na pinatubo na, no? Okay? So, please watch, please continue watching, no? Okay, so, ang example natin is this, no? This material, hinukay ko kanina, no? is abgaw dagat. Okay, abgaw dagat. It's a prem na, no? Hindi siya, hindi siya yung uh, abgaw Taiwan, no? <clears throat> this is abgaw dagat, no? But this was planted from cuttings, no? Okay. Usually, mapapansin mo naman pag cuttings kasi usually mayroong Mayroon superior roots na isa, no? Gaya dito sa case na to, no? Kasi sa, sa lalagyan o sa plastic, sa plastic kasi naglalagay ito, nung tumubo, eh, no? lumabas una doon sa butas na dito sa left side, no? And then doon na uh, nag-concentrate yung nutrients. Kaya dito mas lumaki yung roots, no? Papunta dito. Okay, anyways, ano ba ang meron sa isang good material? Okay, discuss natin yan. Gamit ito. No? Okay, first na meron ang isang good material is of course, ang base. No? Saan ba yung base? Ang base is dito sa baba ng material. Okay? okay. It is composed of the roots. No? Okay? And then itong mga, uh, itong portion ng kahoy before the main trunk. No? Before the trunk. And bit and before the roots, no? including the roots, okay? Diyan yung magiging base na, ng halaman, no? Anong meron sa base na dapat, ano bang meron dapat sa base para makonsider siya ng good material, okay? Ang isang good material is dapat base sa kanyang style, base sa kanyang style, eh dapat magkaroon siya ng extended na base, no? Yung base is yung roots, no? eto na halimbawa natin unfortunately no kasi binunot ko lang siya kanina hindi siya kumpleto no kasi kung titingnan mo eto lang yung roots no okay dito na side wala ng roots dapat para maging maganda yung bonsai material mo no complete yung base niya walang roots dito sa harap pa na tutumutusok sa inyo we will discuss that later no pero dapat dito sa left side mayroong extended na roots Okay? And then dito sa left side, meron din. And then sa record, meron din. Okay? For a good material, para tawagin siyang good material, dapat meron siyang base. Ano yung purpose ng base? Yung base ng material natin, depending on the style, yun yung magbibigay ng stability sa tanim. No? Kasi ideal tree yung gagawin natin, yung bonsai natin. And dapat natural tree siya eventually pag magawa na natin siya and part ng pagiging natural niya is yung old age niya no na talagang yung ideal tree kasi na gusto natin gawin yung matandang kahoy ano so ang isang karakteristik ng matandang kahoy is yung ugat niya dito lumalabas no talagang maganda yung base at napaka solid so dapat yung material na ma meron kayo at hanapin niyo 
depending on the style, no, is merong magandang base. For this one, <clears throat> pinipili ko kasi either i-cascade ko no, or informal upright ko. Ganyan. No, yung style niya. No? Um, sa informal upright niya, kulang dito yung ugat. No? Sa cascade naman, makikita nyo, weak na naman yung ugat niya. No? Okay? Hindi masyado maliit kasi. No? Magkaroon ng reverse tapering. Malaking trunk, medyang biglang lumit yung base. No? But I'm choosing, no, pinag-iisipan ko kung dito siya cascade or informal upright. Okay? So, base is no, isa sa mga importanteng uh, isipin natin. No? When we choose kung ano yung good material. No? Kung kayo ay nag-hunt, no, may mga tips. But it's another topic. No? Pero pag i-hunting nyo siya, huwag nyo sagarin dito. No? No, walang na naiwan na ugat. Nakikita niyo ito madalas pag sa mga nagbibenta online ng bonsai material. Ang swerte niyo ngayon, to be honest, no? Kasi lalo-lalo na yung mag start Kasi yung mga hunters at yung mga kumukuha, alam na nila paano mag ng material. Alam na nila na kailangan ng base. No? Pag-present nila ng material, eh, pag pinicturean nila, pag ibibenta nila, nakaredy na kung anong style siya, no? na nababagay sa base na available, sa abang na available, maswerte kayo ngayon, no? no? Pero kung kayo maghahan, no? try to find a material na mayroong good base, depending on the style, okay? Uh, dito sa vlog natin, eventually, may mga bonsai materials tayo na gagawing samples kasi tatarabahuin natin, mapag-uusapan natin to, okay? Next na kriteria ng isang good material is tapering, no? yung gradual na no yung yung gradual or dahan-dahan na pagliit ng ng kahoy no from the base mula sa baba paakyat no okay. dapat hindi siya hot dog yung hot dog is straight lang no alam niyo naman yung shape ng hot dog di ba straight lang siya pareho yung size sa bonsai natin dapat gradual yung pagliit mula sa ugat and then sa main trunk niya dahan-dahan lumiliit yung puno. No? So, yun yung tinatawag na tapering. Dapat tapered yung ating uh, material. Now, ito, tingnan nyo, hindi siya tapered. No? Malaki dito, na side, compared dito. Lumiit. No? But, pwedeng dayain kasi ito later on. No? Using tools, pwede natin i-carve dito sa dito niya. No? Para ma-emphasize natin yung pagliit ng Uh, puno, no? From the base pa, akyat. Okay? So, that is tapering. No? Dapat dahan-dahan yung paglit. May exemptions, for example, literati. Yung literati uh, style kasi it breaks all rules, so pwede siya hindi tapered. No? So, yun, no? But for cascading styles, informal upright styles, dapat tapering yung uh, yung uh, material. Galing sa baba, malaki, papunta sa taas, dumiliit. Hindi pwedeng mas malaki dito sa taas, mas maliit dito sa baba. Okay? Kasi yung natural na kahoy, malaki sa baba, at dumiliit siya pa taas. Okay? So that's for tapering, no? The second consideration, no? Para matawag natin na good material ang isang material, is may movement. Okay? Ano ba yung movement? No? Siyempre, movement yung galaw. No? Dapat may galaw yung... <laughs> Binibini na ninanais ko... <laughs> Ayaw ko rin sumaya. Okay? Pero dapat may movement siya. No? Uh, the basic movement sa bonsai is the letter S. No? Ganyan. May kurba siya na S. No? Okay? So, may purpose yung S na yan. Uh, kasi usually, pag S na ganyan, kung saan yung first curve, uh, doon yung sa pinapalabas at doon yung pinapatubo. May explanation dyan which we will later explain no, as we move along sa ating vlog. Okay, pero dapat may movement. No? Okay? Um, lalo lalo na if it's informal upright na tree. Pag informal upright, meaning formal upright is straight. Pag informal upright, no, dumigo muna siya and then bumalik ulit siya upright. No? The story of the crooked tree. No? Medyo matigas ulo niya, dumigo siya muna bago siya bumalik sa tuwid na daan, okay? So, sa journey na yun, nagkaroon siya ng movement, okay? 
Uh, may mga styles like the cascading styles, dapat may movement. Pag cascading siya, dapat may pababa na movement, no? When you say cascade, parang gaya ng falls, no, nahulog pababa, natural na ang movement ng trunk ay pababa. No? Okay? So, that is for movement. Sa literati naman, very extreme yung literati kasi yung literati the story of the literati either nabubuhay siya sa mga cliff no na kailangan niyang umagaw ng sunlight or sa forest man siya pero inaag no sumisi pinagsisikapan niyang makasingit sa mga ibang kahoy para makakuha ng sunlight no? so yung puno niya eh medyo likuliko okay and in the process ng pagliko-liko niya no hindi magiging tapered yung kanyang puno no kaya may mga exemption sa literati pero movement, no? remember sa movement, S. No? May galaw yung kaawin mo. So that is one consideration para masabi na good material yung material mo. Okay, and uh, last, no? para sa mabilis na paggawa ng bonsai, isang kriteriya para mata matawag na good material ang isang bonsai material is dapat may leading branch siya. Okay? What is a leading branch? Leading branch in Tagalog is abam. Okay. So, kaya nito, galing sa trunk, no? meron ng abang na tinatawag. This is the going to be the first branch, di ba? No? May abang na siya. No? So, ang mangyayari kasi, pag ito tinanim ko, hindi na ako magpapatubo mula dito sa trunk. Kasi mayroon ng abang. Dito na ako magsisimula sa abang magpatubo. So, the advantage of that is magiging mabilis yung paggawa mo ng bonsai and uh, what else no dapat yung abang niya no tapered mula sa trunk no when you talk about the bang one third ng size usually ang sanga para sa trunk no hindi pwedeng ganito kaliit yung gawin nating first branch na abang kung dito sa first branch dapat palakihin natin no this one kasi This is from cuttings pero sinisilip-silip ko always no may may wire kasi to na paesto siya. So napalaki ko yung abang, no? Okay. So yan, no. Wala lang dito sa sana, no. This is not a Now, having that consideration, no, dapat mayroong mayroong extended base, mayroong movement, mayroong tapering, uh, what else? Mayroong leading branch, no? Uh, Tingin nyo, good ba na material to? No, kung gamitin natin yun yung kriteria na ang apat, dapat may base. So, wala siyang base. No? Dapat may movement. Well, may movement siya. Dapat may leading branch. May leading branch siya, pero kulang. No? What else? Tapering. No? May movement, pero hindi siya tapered. No? Okay? Hindi siya masyado tapered kasi may reverse tapering dito. No? So, masasabi mo, na itong materialis na to is really not a good material. No? Kung yung apat na consideration yung isipin natin. But of course, kung may material ka na ganito, no? hindi mo lang naman ilimit doon sa criteria yung gagawin mo. Gagawin natin pag nagbubonsai tayo, no? pagsisikapan natin na maabot natin yung criteria na yun. Gagawa natin ng ugat dito, no? Gagawa natin, tatanggalan natin dito, para maging tapered, maybe gagawa tayo ng sanga dito or maybe papatubo tayo ng sanga dito, hihilain natin dito, no? Pwede natin gawin 'yan later on, no? Pag nabuhay na 'tong materialis na 'to. Pero ideally, pag kayo ay bibili, kayo ay maghahan, kayo ay mag-grow ng materials, dapat meron yung apat na uh, criteria na 'yon, which is the base, no? And then the movement and then the tapering, and then the leading branch. Kung mayroon yung apat, maaari mong masabing good bonsai material ang iyong bonsai material. But remember, material is material always. Okay? Now, this is cuttings. So this is gonna be the challenge kasi gusto natin maganda yung material natin. Uh, later on, like for example dito, This is a, uh, a hibiscus no? na galing sa cuttings. May basic S na siya. No? Dito sa magiging journey natin at dito sa vlog natin, 
uh, mapapakita natin no, kung paano tayo gumagawa ng mga movement at paano tayo gumagawa ng material sa bonsai galing sa cuttings. No? So yan, no? pwede mo kasing gawin gamit na yung cuttings. Marami nang gumawa, hindi lang ako. No? Marami pang mas nauna sa akin. And no, I think because uh, may mga examples na tayo na kaya nilang gawin from cuttings, uh, yun yung gagawin natin. No? Uh, try natin i-emulate kung ano yung magandang nagawa nila. Okay? So, that's it for no? uh, considerations para sa good materials. No? So, later on, uh, maybe by the end of June, by the start of first week of July, magsisimula na yung journey natin sa pag-aayos ng garden. And then, may mga materials ako from cuttings na gagamitin sa bonsai, then mapifeature natin. So, I hope hanggang doon, kasama ko pa rin kayo. Magiging matagal kasi ito guys, no? uh, I think aabot ng 2 years to, no? So, kung kayo pagbuhan, sabayan, sabayan niyo, <laughs> siguro gusto lang ninyo, no? sabayan niyo ako kasi magsimula ako sa cuttings. No? May kunting daya lang akong gagawin kasi nakapagtanim na ako ng cuttings. But technically, galing yung magsisimula ako sa cuttings. May mga Yamadori tayong gagamitin, no? Uh, once in a while para i-feature kasi kung cuttings matagal kasi, no? And then, i-discuss natin. Uh, pero mostly, we will work on cuttings. Okay? So, yun lang for this video. Salamat sa panonood. Kung nanonood pa kayo ngayon, shout out sa baba, comment kung nanonood pa kayo. Sabihin nyo, I love Shopee, no? <laughs> kung nanonood pa kayo ngayon, sabihin nyo, I love Shopee. Okay? Para ma-recognize ko naman kayo at... Uh, Magpasalamat ako sa inyo. Okay? So, remember guys, maliit man ang malaki yung ginagawa nyo sa bonsai. Um, enjoy your bonsai journey. One bonsai at a time. Salamat.